நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பாரிய பங்களிப்பை வழங்கிய வடக்கு கிழக்கில் உள்ள பல தொழிற்சாலைகள் மீள் இயக்கமின்றி அழிவடைந்து வருகின்றன யாழ்ப்பாணம் காங்கேசன் துறை சேமேந்த தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற யுத்தம் காரணமாக முற்றாக செயலிழந்தது சுமார் இருபத்தி ஒன்பது வருடங்களாக உயர் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் காணப்படும் இந்த தொழிற்சாலை சேதமடைந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது இதன் காரணமாக தொழிற்சாலையில் பணியாற்றிய ஆயிரத்து ஐநூறு ஊழியர்கள் வேலையினை இழந்து நெருக்கடியாகினர் சிமெந்த தொழிற்சாலை திரும்பவும் தொடங்கு தொடங்குமானால் இங்கிருக்கின்ற வேலையற்ற எத்தனையோ இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதே வேலையில் இந்த பகுதியினுடைய பொருளாதாரம் ஒரு மேல்நிலைக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உண்டு நானும் இந்த இந்த தொழிற்சாலையில் ஒரு லேபர் அதாவது கூலியாளாக நான் வேலை செய்தான் அப்பொழுது எனக்கு நான் நினைக்கிறேன் நான் போய் நாலு நாலு ரூபா பதினாறு சதவீதம் தான் ஒன்று ஒரு ஒரு நாள் சம்பளம் அப்போ நூற்றி எட்டு ரூபா தான் மாத சம்பளமாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி பழைய பட்டது எங்கு மேல இருந்தால் அவர் சந்தோஷமாக நிறையா இருக்குது எங்களுக்கு எந்த முழு பேரும் அது கீழே செய்வாங்க சிமெண்ட் பற்றி இயங்குறது என்றால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் செய்வோம் உங்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வராத மாதிரி நாங்கள் செய்வோம் மற்றது எல்லாம் வேலை ஃபேக்ட்ரியில் வேலைக்கு எடுக்கிறதா உங்களோட ஆக்களை தான் எடுப்போம் எல்லாம் இங்கே உள்ள ஆக்கள் தான் எடுப்போம் இதெல்லாம் சொன்னாங்க இப்போ அதால் நன்மை தானே எங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரி இயங்குறது கந்தலாய் சேனி தொழிற்சாலையின் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டன இருபத்தோராயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள சேனி தொழிற்சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டில் தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஏழாம் ஆண்டில் மீண்டும் அரசாங்கம் பொறுப்பேற்றது சுமார் ஐயாயிரம் தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்த சேனி தொழிற்சாலை இன்று இவ்வாறு காட்சியளிக்கின்றது தொழிற்சாலை வளாகம் தற்போது பாழடைந்து காணப்படுவதுடன் கரும்புகள் கொண்டு செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்கள் பழுதடைந்து காணப்படுகின்றன இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் சுமார் பத்து லட்சம் மெட்ரிக் தொன் சேனிக்கான கேள்வி நிலவுவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான நிலையில் கந்தலாய் சேனி தொழிற்சாலையை இரும்புகளுக்கு விற்கும் நிலைக்கு கொண்டு செல்வது நீதியானதா ஒவ்வொரு அமைச்சர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வருகின்றார்கள் மீண்டும் ஆரம்பிப்பதாக கூறுகின்றனர் ஆனால் இதுவரையில் எதுவும் இல்லை இங்கிருக்கும் இரும்புகளை இரவு நேரத்தில் திருடி செல்கின்றனர்